আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেকে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি নতুন একটা ব্লগ দেখার মন্ত্র জানি আজকের ব্লগটা শুরু করছি তো কয়েকদিন আগে আমার এক ননাস আর ননাসের হাজবেন্ড আপার দুলা ভাই বাংলাদেশ থেকে এসেছে তো উনাদের লন্ডনে আসা উপলক্ষে উনাদেরকে আমার বাসায় দাওয়াত দিয়েছি সো ওই উপলক্ষে আমি प्रिपरेशन निच्छी तो आज के ब्लग का थको जो दाउतर प्रिपारेशन क्यों निचि हमें सब समय तो दाउत प्रिपारेशन अपन साथ शेयर करी तब प्रति दाउतर प्रिपारेशन डिफरेंट कि आइटेम डिफरेंट कि आइडिया थे जेटा अपन साथ शेयर करते खूब भलो लागे और अपनारा अनेक बस पचंद करें सो आज के रखम एक ब्लग अपन साथ शेयर करब आशा करी अपन का भलो लागे और अवश्य सम्पूर्ण ब्लगटा देखें ये ब्लगटा बुझते और मजा मजार रेसिपि पे सुविधा है আর কথা বাড়াচ্ছি না চলে যাচ্ছি মূল ব্লগে মেহমানদের জন্য প্রথমেই আমার সিগনেচার ডিশ মানে আমার হাতের ডাম্পলিংস মার্শাল্লাহ খুব ভালো হয় সবাই বলেন যারা খেয়েছেন আর কি তো ওইটাই বানিয়ে নিচ্ছি ডাম্পলিংস কিন্তু সবাই পছন্দ করেন আর আমি যেভাবে ডাম্পলিংসটা তৈরি করি একটু ঝাল ঝাল হয় খেতে খুবই মজা লাগে এই ডাম্পলিংসগুলো বানাচ্ছি দাওয়াতের দিন অ্যাপারটাইজার হিসেবে দেওয়ার জন্য অথবা সন্ধ্যার নাস্তায় আর মেহমান আসার দুই দিন আগে ডাম্পলিংসগুলো বানিয়ে রেখেছি আপনারা চাইলে নর্মাল ফ্রিজও রাখতে পারবেন অথবা ডিপ ফ্রিজে গেস্ট আসার দুই একদিন আগে ডাম্পলিংস বানালে নর্মাল ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারেন তবে বেশি দিন সংরক্ষণ করার জন্য অবশ্যই ডিপ ফ্রিজে রাখবেন তো আমার প্রায় ফ্রিজে বানানো থাকে ডাম্পলিংস তবে এগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই আবার নতুন করে বানাচ্ছি যেহেতু আমার বাচ্চারও খুব পছন্দ করে হোমমেড ডাম্পলিংস কেন জানি বাজারের ডাম্পলিংস আমার একদমই ভালো লাগে না ইভেন রেস্টুরেন্ট থেকেও যদি আমরা ফ্রেশ অর্ডার করে আনি তারপরে আমার কাছে ভালো লাগে না আর সব সময় কিন্তু হালাল অপশন তো আমার একটা থাকেও না তাই আমার কাছে মনে হয় হোম মেড ডাম্পলিংস ইজ দ্য বেস্ট তো আপনারা হয়তো অনেকেই ডাম্পলিংসের রেসিপি দেখতে চাইবেন তো আজকে আর ডাম্পলিংসের রেসিপি শেয়ার করিনি যেহেতু আমার চ্যানেলে এই ডাম্পলিংসের রেসিপি অলরেডি আছে তো আজকের ব্লগের ডিসক্রিপশন বক্সে এর লিঙ্ক রেখে দিব আপনারা চাইলে চেক করে নিতে পারেন এরই মধ্যে সবগুলো ডাম্পলিংস তৈরি করা হয়ে গেছে তো আমি সুন্দর করে এগুলোকে ফ্রিজে রেখে দিয়েছি আমরা বাঙালিরা পিঠা পায়েস কেনা পছন্দ করি ওইটা চিন্তা করেই এখন তেলের পিঠা বানিয়ে নিচ্ছি আমার গ্যাসদের জন্য তো তেলের পিঠা বানানোর জন্য এদিকে খেজুরি গুড়কে আমি অল্প একটু পানি দিয়ে গরম করে নিচ্ছি আর এদিকে ফ্রেশ চাল দিয়ে একটা ব্যাটার রেডি করে নিচ্ছি চালকে আমি ছয় থেকে সাত ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম এরপর ব্লেন্ডারে অল্প একটু পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আমি এক সময় মনে করতাম এই তেলের পিঠা বানানো মনে হয় অনেক কঠিন বা এক সময় আমার হাতে এই তেলের পিঠা হতো না টেস্ট তো দূরের কথা পিঠা ফুলতোই না কিন্তু এভাবে বানানোর পর থেকে মাসাল্লা পিঠা ভালো ফুলে প্লাস খেতে অনেক টেস্টি হয় তেলের পিঠা এখন আমি যেভাবে বানাচ্ছি এভাবে ট্রাই করে দেখবেন ইনশাল্লাহ যাদের হাতে তেলের পিঠা হয় না আশা করি হবে কারণ আমার হাতে কিন্তু আগে তেলের পিঠা হতো না তো এখন মোটামুটি হয় ওই জন্যই রেসিপিটা শেয়ার করছি এর আগেও কিন্তু আমার চ্যানেলে তেলের পিঠার রেসিপি একদিন শেয়ার করেছি আজকে আবারও করছি তেলের পিঠা বানানোর জন্য এখানে তিন কাপ বাসমতি রাইসকে প্রায় ছয় থেকে সাত ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম তো এখন ব্ল্যান্ডারে অল্প একটু পানি দিয়ে খুব ভালো করে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি তেলের পিঠা খেজুরি গুড় দিয়ে করলে বেশি ভালো হয় পিঠা বানাতে আমি যে খেজুরি গুড় ইউজ করেছি ওইটা চাকা ছিল তাই অল্প একটু পানি দিয়ে চুলায় একটু সময় জাল দিয়ে নিয়েছি এরপর গুড়টাকে হালকা ঠান্ডা করে চালের ব্যাটারে দিয়ে দিলাম এরপর হ্যান্ড উইস দিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিব এই পর্যায়ে আমি অল্প একটু ময়দা অ্যাড করব এখানে দেড় কাপ পরিমাণ ময়দা দিয়ে দিব আর অল্প একটু চিনি অ্যাড করব আসলে মিষ্টিটা আপনার টেস্ট অনুযায়ী আমি সবসময় গুড়ের সাথে অল্প একটু চিনিও অ্যাড করি এতে মনে হয় যে মিষ্টিটা একদম পারফেক্ট হয় আর অল্প একটু লবণও দিই কারণ সবসময়ই মিষ্টি খাবারে অল্প একটু লবণ দিলে মিষ্টির ব্যালেন্সটা ঠিক থাকে তো আমি এদিকে চেক করছিলাম যে ব্যাটারটা ঠিক আছে কি না হ্যান্ড উইস দিয়ে খুব ভালো করে তিন চার মিনিটের মতো মিক্স করে নিয়েছি এরপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দশ মিনিটের জন্য একটা সাইডে রেখে দিয়েছি দশ মিনিট পরে আমরা পিঠা বানানো স্টার্ট করব। আজকে গুড়ের সন্দেশ তৈরি করতে আমি এই ব্যাটার ডিসপেন্সারটা ইউজ করব এটা টিকটকে দেখলাম তো দেখার পরে আমার কাছে মনে হলো খুবই হ্যান্ডি অ্যান্ড ইউজফুল হবে স্পেশালি পিঠা বানানোর ক্ষেত্রে মানে তেলের পিঠা বানানোর ক্ষেত্রে যেহেতু এখন উইন্টার সিজন চলে আসছে এই পিঠাটা আমাদের ঘরে খুব চলে মানে আমার খুব ভালো লাগে যেহেতু আমি পিঠা খুবই পছন্দ করি দেখা যায় দুই তিন দিন পর পরই আমার বাসায় আমি গুড়ের সন্দেশ বানাই আগে তো বানাতে পারতাম না ওই জন্য আর তেমন বেশি বানাতাম না এখন যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ পারি তাই দেখা যায় কয়েকদিন পর পর মানে যখন ইচ্ছা হয় তখনই বানিয়ে
তো মন খারাপের কিছু নাই প্রথম একটা বা দুইটা পিঠা হয়তো খারাপ আসবে এরপর থেকে ইনশাল্লাহ পিঠা কিন্তু ফুলবে যেমন আমার এই পিঠাটাও কিন্তু মোটামুটি ভালোই ফুলছে এর থেকে যদি বেশি ফুলে তাইলে পিঠা ফেটে যাবে আর পিঠার ভেতরে তেল ঢুকবে পিঠার ভেতরে যদি তেল ঢুকে খেতে একদমই ভালো লাগবে না খুবই অয়েলি লাগবে এই ডিসপেন্সার দিয়ে খুব সহজে তেলের পিঠা বানিয়ে নিতে পারছিলাম অন্যান্য সময় তো তেলের পিঠা বানাতে গেলে অনেক মেসি হয়ে যেত চুলার আশপাশ আজকে এরকম একদমই হয়নি আপনাদের মনে হয়তো কোয়েশন আসতে পারে যে এই ডিসপেন্সারটা আমি কোথা থেকে নিয়েছি তো ভিডিও তো আমি টিকটকে দেখেছিলাম টিকটক থেকে দেখার পরে আমি অ্যামাজন থেকে এই ডিসপেন্সারটা কিনেছি তো আপনারা চাইলে অ্যামাজনে দেখতে পারেন ব্যাটার ডিসপেন্সার বা প্যানকেক ডিসপেন্সার লিখে সার্চ করলেই আপনারা পেয়ে যাবেন এটার প্রাইস ছিল মনে হয় সাত বা আট পাউন্ড এরকম তো এদিকে আমার সবগুলো তেলের পিঠা বানানো হয়ে গেছে মার্শাল্লাহ তেলের পিঠাগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে আর বিকেলের চায়ের সাথে কিন্তু সবাই অনেক পছন্দ করবে আমি জানি মেহমান আসার দুই দিন আগে এই পিঠাগুলো বানিয়ে রেখেছিলাম আপনারা চাইলে মেহমানদের জন্য নাস্তা মেহমান আসার দুই দিন বা এক সপ্তাহ আগে বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন এতে করে কাজের চাপটা কম লাগবে কারণ দাওতে কিন্তু অনেক কিছুই করতে হয় আর বিদেশের মাটিতে কোনো হেল্পিং হ্যান্ড নেই একদম একা হাতে সব কিছু করতে হয় তো আগে থেকে যদি কিছু কাজ গুছিয়ে রাখা যায় নিজের উপর কাজের প্রেশার কম পড়ে আর আমার যেহেতু ছোটো ছোটো বাচ্চা আমার জন্য একটু বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তারপর আমার ভালো লাগে যে কোনো গ্যাদারিং বাসায় পার্টি দাওয়াত এগুলো করতে আমি খুবই এনজয় করি তো দাওয়াতে যেহেতু অনেক রান্নাবান্না হয় তাই আমি এদিকে পেঁয়াজ রসুন আদা এগুলোকে ব্ল্যান্ডারে পেস্ট করে নিচ্ছি এতে করে রান্নার সময়টা আমার জন্য দ্রুত হবে আর সব কিছু হাতের নাগালেই থাকবে এখন যে জিনিসটা দেখছেন এটা দেখার সাথে সাথেই কারা কারা চিনতে পেরেছেন কমেন্ট করে জানাবেন এটা হচ্ছে বিফ ট্রাই বাংলায় যেটাকে আমরা গরুর ভুড়ি হিসেবে জানি আর এই ভুড়ি ভাজা অনেকে এত বেশি পছন্দ করেন যে ভুড়ি ভাজা হলে আর কিছুই লাগে না তো আমার গেস্টদের জন্য আমি গরুর ভুড়ি ভাজা করব ওই জন্য গরুর ভুড়িকে খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিয়েছি গরুর ভুড়িটা আর কি একটা সব থেকে আমি কিনে এনেছিলাম তো আমি যখন গরুর ভুড়িটা কিনি তখন স্টাফ বলল যে এই ভুড়ি নাকি অলরেডি ক্লিন করা মানে আমি বাসায় এনেই রান্না করতে পারবো তবু আমি বাসায় এনে কয়েকবার এটাকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করলাম কোনো বাজে স্মেল ছিল না সাধারণত ভুড়ি রান্না করলে সমস্ত ঘর স্মেলি হয়ে যায় বাচ্চারা এটা একদমই পছন্দ করে না তো আজকে যখন আমি এই ভুড়িটা রান্না করছিলাম ওইরকম কোনো কিছুই মনে হয়নি যাই হোক গরুর ভুড়িকে খুব ভালো করে ধুয়ে মাঝারি সাইজে কেটে ছাঁকনিতে রেখে দিয়েছিলাম পানি ঝরার জন্য আর এদিকে বড় একটা হাড়ি বসিয়ে দিয়েছি ভুড়ি সেদ্ধ করার জন্য আর পানিতে অল্প একটু হলুদ গুঁড়ো আর আদা বাটা অ্যাড করে নিয়েছি লবণ অ্যাড করিনি তো বিশ মিনিটের মতো জাল দিয়ে নিয়েছি আর টার্কি শপের এই ভুড়িটা কেন জানি আমার কাছে মনে হয়েছে একটু নরম তাই বেশিক্ষণ আর জাল দিতে হয়নি ভুড়ি সিদ্ধ হতে হতে এদিকে ভুড়ি ভাজার জন্য মশাটা রেডি করে নিচ্ছি তো ভুড়ি ভাজার মশলা তৈরি করার জন্য প্রথমেই পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি এরপর এর মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম দিয়ে কিছুক্ষণ পেঁয়াজটাকে তেলের মধ্যে ফ্রাই করে নিয়েছি তো এখন আদা আর রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি প্রায় চার টেবিল চামচের মতো আর এখানে তিন কেজি ভুড়ির জন্য এই মশলাটা রেডি হচ্ছে তো সব কিছুকে একত্রে খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি তো এখন গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি তো তেজপাতা দারচিনি বড়ো এলাচ সবুজ এলাচ আর লং দিয়ে দিলাম দিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিব তো এখন গুঁড়া মশলা দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়া জিরে গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো দিয়ে আবারও মশলার সাথে খুব ভালো করে মিক্স করে নিব অল্প একটু পানি অ্যাড করব যাতে করে মশলাটা পুড়ে না যায় বা কড়াইয়ের নিচে না লাগে যেহেতু আমার চুলাটা ইলেকট্রিক চুলা তো এই চুলায় রান্না করলে দেখা যায় আমার কাছে যেটা মনে হয় আর কি হাড়ির নিচে খুব সহজে লেগে যায় তাই কন্টিনিউ নাড়াচাড়ার মধ্যে থাকতে হয় সো ওই দিকে ভুড়ি সিদ্ধ হচ্ছে আর এখানে আরেকটা ছোট্ট ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিলাম আমি অল্প একটু জিরা ভেজে নিব কারণ ভুড়ি ভাজাতে টালা জিরের গুঁড়া ইউজ করব তো ভুড়ি সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি ভুড়িকে ঠান্ডা করে এভাবে ছোটো ছোটো পিস করে কেটে নিয়েছি আর মশলাটা ওই দিকে রেডি হয়ে গেছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে তেলটা একদম উপরে ভেসে উঠেছিল সব ভুঁড়ি দিয়ে দিলাম দিয়ে খুব ভালো করে মশলার সাথে মিক্স করে নিচ্ছি তো এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম যাতে করে ভুঁড়িটা ভালো করে কুক হয় তো একটু আগে যে জিরাকে টেলে রেখেছিলাম 
তো এখন ভালো করে গুঁড়া করে নিচ্ছি আমার যে স্টিলের ব্লেন্ডার ছিল ওইটা নষ্ট হয়ে গেছে তাই এখন হাত দিয়ে এরকম মশলাকে গুঁড়া করতে হয় মানে যে কোনো মশলাই এভাবে হাত দিয়ে গুঁড়া করি নতুনটা কিনবো কিনছি করে করে এখনও কেনা হয়নি তবে ব্লেন্ডার নষ্ট হলে অনেক কষ্ট থাকলে এতটা মর্ম বোঝা যায় না বাট জিনিস যখন থাকে না আপনার হাতের কাছে তখন বোঝা যায় যে এই জিনিসের গুরুত্ব কতটুকু যাই হোক ভুড়ি আমার প্রায় এইটি পার্সেন্ট রান্না হয়ে গেছে তো এখন কয়েকটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম টালা জিরে গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি প্রায় ওয়ান টি স্পুনের মতো পরে মনে হয় আর একটু দিয়েছিলাম এরপর ঢাকনা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ঢেকে দিলাম এই ভুড়ি রান্না করতে গিয়ে আমার তিনটা হাড়ি চেঞ্জ করতে হয়েছে প্রথমে যে ব্ল্যাক কড়াইতে রান্না করছিলাম তো ওইটাতে আসলে নাড়াচাড়া করতে আমি সুবিধা পাচ্ছিলাম না ওই কড়াই চেঞ্জ করে আর একটা হাড়ি নেই রান্না করার জন্য তো হাড়িতেও সেম প্রবলেম নাড়াচাড়া করতে পারছিলাম না এরপর শেষমেশ এই বড় কড়াইটা নেই তো এটাতে আবার সুন্দর করে নাড়াচাড়া করা যাচ্ছিল সুবিধা পাচ্ছিলাম তো এখন নাড়াচাড়া করে ভুঁড়িটাকে এভাবে রান্না করে নিচ্ছি আজকের ভুঁড়ি রান্না করতে সময় লেগেছে প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো যেহেতু আগে বলেছি যে এই ভুঁড়িগুলো আমি টার্কি শপ থেকে আনি আর যখন কিনে আনি তখনই মনে হচ্ছিলো এই ভুঁড়িগুলো অনেক নরম তো রান্না করতে তেমন একটা সময় লাগেনি ঝটপট হয়ে গেছে তো ভুঁড়ি নামানোর আগে আমি আবারও ওয়ান টি স্পুন টালার যে গুঁড়া দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিয়েছিলাম একদম কম আছে এরপর চুলা থেকে নামিয়ে ফেলেছি এভাবে দু একদিন জাল দিয়ে এটাকে সার্ভ করলে খেতে খুবই মজা হয় তো আমাদের গেস্ট মানডেতে আসবে তো আমি এটা স্যাটারডেতে রান্না করে রেখেছিলাম তো রবিবারে আমি আবারও গরম করেছিলাম খুব নাইস করে তো এভাবে গরম করার কারণে কিন্তু ভুঁড়ির টেস্ট আরও ভালো আসে যাই না আমার কাছে তো সেটাই মনে হয় কেউ আবার এটা কমেন্ট করবেন না যে গেস্টদের জন্য ভুঁড়ি রান্না করেছি আসলে কেউ কেউ ভুঁড়ি এত পছন্দ করেন ওনাদের সামনে রোস্ট পোলাও দিলেও ওনারা হয়তো এত মজা করে খাবেন না ভুঁড়ি দিয়ে সাদা ভাত যতটা মজা করে খাবেন তাই আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এটা নিয়ে কেউ জাজ করবেন না যে কোনো খাবারের মেনু ডিজার্ট ছাড়া অপরিপূর্ণ তো এদিকে আমার গেস্টদের জন্য গোলাপ জামুন বানিয়ে নিয়েছি আজকে গোলাপ জামুনের রেসিপিটা শেয়ার করিনি যেহেতু এর আগে কয়েকবার পারফেক্ট গোলাপ জামুনের রেসিপি আমার চ্যানেলে শেয়ার করেছি ইনশাল্লাহ আজকে ব্লগের ডিসক্রিপশন বক্সে আমি পারলে লিঙ্কটা রেখে দিব আপনারা চাইলে চেক করতে পারেন তো আমার হাজব্যান্ড বললেন গেস্টদের জন্য যাতে নারিকেলের মিঠা বানাই তো আমাদের সিলেটে নারিকেলের মিঠা দিয়ে বিন্নি ভাত খেতে খুবই পছন্দ করেন নারিকেলের মিঠা বানাতে গিয়ে আমি এখানে একটা ভুল করেছি নারিকেলের মিঠা গুড় দিয়ে তৈরি করলে খেতে বেশি মজা হয় আর গুড়ের বদলে আমি ভুলে চিনি দিয়ে দিয়েছি এজন্য দেখতে নারিকেলের মিঠা সাদা লাগছে তাই এই নারিকেল দিয়ে পপ পিঠা বানিয়ে নিয়েছি এরপর গুড় দিয়ে আবারও নারিকেলের মিঠা বানিয়েছি ব্লগের শেষের দিকে আপনারা দেখতে পারবেন তো এখন আইট খুবই মজাদার ডিজার্ট বানাচ্ছি আমার গেস্টদের জন্য কফি দিয়ে যারা কফি লাভার আছেন তাদের জন্য একদম পারফেক্ট একটা রেসিপি শুধু কফি লাভার না যারা কফি তেমন একটা পছন্দ করেন ও না বা পান করেন না তাদের জন্য আমি বলবো পারফেক্ট কারণ আমি কিন্তু কফি লাভার না বা হট ড্রিঙ্কস আমি পছন্দ করি না তবে এই ডিজার্টটা আমার কাছে এত বেশি ভালো লেগেছে মেহমানদের জন্য এখন কফি মিল্ক কেক তৈরি করে নিচ্ছি আর কফি মিল্ক কেক তৈরি করতে প্রথমে কেকটা তৈরি করে নিব কেক তৈরি করার জন্য এখানে চারটা ডিম নিয়েছি আর এক কাপ আইসিং সুগার আইসিং সুগার আর ডিমকে খুব ভালো করে বিট করে নিব প্রায় তিন থেকে চার মিনিট ইলেকট্রিক উইস্ক দিয়ে তো এখন এক চামচ ভ্যানিলা এসেন্স তিন টেবিল চামচ কুকিং অয়েল দিয়ে দিলাম তো এখন হালকা করে মিক্স করে নিব তো এদিকে এক কাপ প্লেন ফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি অল্প অল্প করে একসঙ্গে দিব না অল্প অল্প করে দিব আর মিক্স করব এদিকে আইবো চলে এসেছে আমাকে হেল্প করার জন্য তো এখন বেকিং পাউডার অ্যাড করছি ওয়ান টি স্পুন তো এখন আবারও অল্প অল্প ময়দা দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি তো এখানে ইলেকট্রিক উইস্ক আমি ইউজ করছি আপনারা চেষ্টা করবেন স্পেচালের সাহায্যে হালকা হাতে এটাকে মিক্স করার আমার একদমই খেয়াল ছিল না পরে অবশ্য মনে হয়েছে যে আমি ইলেকট্রিক উইস্ক দিয়ে এটাকে মিক্স করছি অবশ্যই কেকটা যখন ফাইনালি মিক্স করব আমরা ময়দা দিয়ে তখন স্পেচালের সাহায্যে হালকাভাবে মিক্স করতে হবে এর মধ্যে কেকের মিশ্রণটা রেডি হয়ে গেছে যেহেতু আজকে কফি মিল্ক কেক বানাচ্ছি আপনারা চাইলে কেক মিশ্রণে অল্প একটু কফিও অ্যাড করতে পারেন কফি কীভাবে অ্যাড করবেন শর্টকাট বলে দিচ্ছি ইনস্ট্যান্ট যে কফি পাওয়া যায় সেই কফি দুই থেকে তিন টেবিল চামচ একটু বলে নিয়ে নেবেন এরপর ওয়ান ফোর্থ কাপ গরম পানি দিয়ে খুব ভালো করে গুলিয়ে নেবেন আর এই কফির মিশ্রণ থেকে দুই থেকে তিন টেবিল চামচ কফি আপনারা এই কেক মিশ্রণে অ্যাড করতে পারেন 
যেহেতু অনেকেই কফি পছন্দ করেন না তাই আমি কেকের মিশ্রণে কোনো কফি অ্যাড করিনি তবে নেক্সট যে লেয়ারগুলো দিব সেই লেয়ারে কফির মিশ্রণ অ্যাড করব তো এদিকে আমি কফির মিশ্রণটা তৈরি করে নিচ্ছি এখানে প্রায় দুই টেবিল চামচ ইনস্ট্যান্ট কফি নিয়েছি আর কেটলোর ফুটন তো গরম পানি প্রায় ওয়ান ফোর্থ কাপ দিয়ে দিয়েছি দিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি কফি মিল্ক কেকের জন্য ক্রিমের যে লেয়ারটা আছে সেটা রেডি করে নিচ্ছি তো এখানে আমি উইপিং ক্রিম নিয়ে নিচ্ছি প্রায় এক কাপ তো এখন খুব ভালো করে উইপ করে নিব উইপিং ক্রিমটা যখন ফর্মের মতো হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে ওয়ান টি স্পুন ভ্যানিলা এসেন্স অ্যান্ড টু টেবিল স্পুন আইসিং সুগার দিয়ে দিয়েছি মিষ্টিটা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিতে পারেন যেহেতু উইপিং ক্রিম হালকা মিষ্টি আছে তাই আমি ওই পরিমাণে আইসিং সুগারটা অ্যাড করেছি তো এদিকে ক্রিম রেডি হয়ে গেছে তো একটু আগে যে কফির মিশ্রণটা রেডি করে রেখেছিলাম সেই কফির মিশ্রণ থেকে প্রায় দুই টেবিল চামচ কফি এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি তো এখন আবারও ইলেকট্রিক উইস্কের সাহায্যে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি আর এই তো তৈরি হয়ে গেল কফি ফ্লেভারের উইপড ক্রিম আপনার যখন এই ডিজার্টটা বানাতে যাবেন সবার প্রথমে কফির মিশ্রণটা রেডি করে নেবেন এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী কফির ফ্লেভারটা আপনার ইউজ করতে পারবেন তো এদিকে আরেকটা হাড়ি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি এক কাপ লিকুইড মিল্ক দিয়ে দিলাম আর এক কাপ উইপিং ক্রিম দিয়ে দিয়েছি দিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি তো আমি এটাকে কম আছে জাল দিয়ে নিচ্ছি কিছুক্ষণের জন্য তো এখন এক কাপ কন্ডেন্স মিল্কও দিয়ে দিলাম আর এতে করে টেস্টটাও বাড়বে তো এখানে আমি এক্সট্রা কোনো চিনি আর অ্যাড করছি না যেহেতু কন্ডেন্স মিল্ক অলরেডি মিষ্টি তো এখানে প্রায় তিন টেবিল চামচ কফির মিশ্রণটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আবারও খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিট জাল দেওয়ার পর চুলার আঁচটা আমি বন্ধ করে নিয়েছি এদিকে কেকটা ওভেন থেকে বের করে নিয়েছি তো এখন টুথপিকের সাহায্যে চেক করে দেখছিলাম যে কেকটা ঠিক মতো হয়েছে কি না তো দেখলাম একদম পারফেক্ট মানে একদম ক্লিন এসেছে টুথপিক তার মানে কেকটা হয়ে গেছে তো এখন আমি কেকটাকে উল্টে নিয়েছি আর ফোর্কের সাহায্যে এভাবে ছিদ্র করে নিচ্ছি একটু আগে যে মিল্ক জাল দিয়ে রেখেছি ওই মিল্ক টুকুন এখন কেকের উপর দিয়ে দিচ্ছি মিল্কটা কিন্তু এখনও গরম কেকে দেওয়ার সাথে সাথেই মিল্কটা কিন্তু শুকিয়ে যাচ্ছিল তো সম্পূর্ণ মিল্ক আমি কেকের উপর দিয়েছি এতে করে কেকটা খুবই সফট হবে মানে মুখে দেওয়ার সাথে সাথেই মিলিয়ে যাবে আর এদিকে নারিকেলের মিঠো রান্না হয়ে গেছে যদিও এই নারিকেল দিয়ে পপ পিঠা বানাবো আর নারিকেলের মিঠা আমি একটু পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কেমন হয়েছে তো এখন কফি মিল্ক কেকের জন্য কেকটাকে সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা করে নিয়েছি তো এখন ক্রিমের মিশ্রণটা কেকের উপর দিয়ে দিচ্ছি এই কফি মিল্ক কেক তৈরি করা খুবই সহজ কিন্তু খেতে অসাধারণ হয় মুখে দেওয়ার সাথে সাথে মিলিয়ে যায় ছোট বড় সবাই অনেক লাইক করে আর আমি চেষ্টা করেছি খুব সহজভাবে আপনাদের সামনে রেসিপিটা তুলে ধরার কফি মিল্ক কেক দেখতে যাতে আর একটু সুন্দর আর লোভনীয় লাগে সেই জন্য আমি এখানে তিন থেকে চার টেবিল চামচ নাটেলা নিয়েছি আর নাটেলাকে মাইক্রো ওভেনে তিরিশ সেকেন্ডের জন্য গরম করে নিয়েছি তো এখন পাইপিং ব্যাগে নাটেলা রেখে দিলাম আর ছোট্ট একটা ছিদ্র করে নিয়েছি ব্যাগটায় যাতে করে ইজিলি পাইপিং ব্যাগ থেকে চকলেটটা পড়তে পারে তো এখন এভাবে একটু লাইন করে নিচ্ছি আপনারা ডিজাইনটা খুব সহজেই করতে পারবেন ফোনে চার্জ না থাকার কারণে ফোনটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাই কফি মিল্ক কেকটা ডিজাইন করার পরে কেমন হয়েছে সেটা আপনাদেরকে আর দেখাতে পাইনি তবে ইনশাল্লাহ আগামী ব্লগে আপনারা দেখতে পারবেন আগামী ব্লগটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে আমার লিভিং রুমটাকে কিভাবে সাজিয়েছি ফাইনাল লুকটা কিন্তু আগামী ব্লগে আপনারা দেখতে পারবেন সো অবশ্যই আজকের ব্লগটা যারা যারা দেখছেন আগামী ব্লগটা কোনোভাবে মিস করবেন না যাই হোক ডিজার্ট বানানোর পর এখন দাওয়াতের রান্না বান্নায় লেগে পড়েছি ডিজার্ট বানিয়ে ফেললে আমার কাছে মনে হয় আমার কাজ এইটি পারসেন্ট এগিয়ে গিয়েছে রান্না বান্নার ক্ষেত্রে এখনও যদিও কোনো রান্না বান্নাই করা হয়নি তো এদিকে আমি রোস্টের জন্য চিকেনগুলোকে ভেজে নিচ্ছি আর এখানে মিলিসা চিজ অ্যান্ড অনিয়ন পেস্ট্রি বানিয়ে নিচ্ছে ওর হাতের এই 
পেস্ট্রিটা খেতে খুবই মজা হয় তো ওকে বলছিলাম যে গ্যাসদের জন্য কিছু চিজ এন্ড পেস্ট্রি বানিয়ে রাখার জন্য আর শুধু গ্যাসদের জন্য না আমরা বিকেলে নাস্তায় প্রায় চিজ এন্ড অনিয়ন খাই আমাদের খুব ভালো লাগে মেহমানদের জন্য রোস্ট পোলাও সব কিছু রান্না করব তার আগে শুটকির একটা আইটেম রান্না করে নিচ্ছি তো এখানে লতা কাঁঠাল পিচি চিংড়ি দিয়ে খুবই মজাদার একটা শুটকি রান্না করছি আর গার্ডেনের তর তাজা নাগামরিচ দিয়েছি যারা শুটকি প্রেমী আছেন তাদের হয়তো মুখে পানি চলে এসেছে অলরেডি আর এদিকে গলদা চিংড়ি দু পেঁয়াজি রান্না করছি এটা রেসিপিটা আর শেয়ার করিনি কারণ এর আগেও আমি কয়েকবার আমার চ্যানেলে এটা রেসিপি শেয়ার করেছি আর যেহেতু দাওয়াতের অনেক রান্না বান্না ছিল হাতে তেমন একটা সময় ছিল না যে রেসিপিগুলো রেকর্ড করব যতটুকু পেরেছি চেষ্টা করছিলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করার তো পাবদা মাছের ঝোল রান্না করব আমার গেস্টদের জন্য তাই আজকে চাচ্ছিলাম একটু ডিফারেন্টভাবে পাবদা মাছের ঝোলটা রান্না করি সেই জন্য প্রথমেই একটা হাড়িতে ধনিয়া পাতা আর কাঁচা মরিচ সেদ্ধ হতে বসে দিয়েছি তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ডের মতো সেদ্ধ করে নিব এদিকে আরেকটা চুলায় মাছের জন্য মশলা তৈরি করে নিচ্ছি তো প্রথমেই পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম এরপরের মধ্যে আধা কাপ পেঁয়াজ বাটা এক টেবিল চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ জাল দিয়ে নিব তো এদিকে ধনে পাতা আর কাঁচা মরিচ তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ডের মতো সেদ্ধ করা হয়ে গেছে তো এখন বরফ পানিতে ধনে পাতা আর কাঁচা মরিচকে রেখে দিব এতে করে ধনে পাতার যে গ্রিন কালারটা সেটা এরকমই থাকবে কালার চেঞ্জ হবে না আর যে পানিটা আছে সেদ্ধ করা সেই পানিটা কিন্তু ফেলবো না কারণ পানিটা আমাদের মাছ রান্নায় লাগবে আর আজকের এই পাবদা মাছের ঝোল রান্নাটা একটু অন্যরকম করছি তাই আপনাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করছি পাবদা মাছের ঝোল রান্নায় শুধু হলুদ গুঁড়ো আর ধনিয়া গুঁড়া ইউজ করব তো অল্প একটু পানি দিয়ে আমি একটা পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি মশলার এদিকে হালকা সেদ্ধ করে রাখা ধনে পাতা আর কাঁচা মরিচকে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিব সেদ্ধ করার সাথে সাথেই ঠান্ডা পানিতে রাখার কারণে কাঁচা মরিচ আর ধনে পাতার কালারটা এখনও করা সবুজ আছে পেঁয়াজ আর রসুনকে ভালো করে কষানো হয়ে গেছে তো এখন মশলাটুকুন দিয়ে দিচ্ছি একটু আগে যে হলুদ গুঁড়ো আর ধনিয়া গুঁড়াকে পেস্ট করে রেখেছিলাম ওইটুকুনি দিয়ে দিলাম এখন দিয়ে পেঁয়াজ রসুনের সাথে খুব ভালো করে মিক্স করে নিব আর একটু আগে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে রাখা কাঁচা মরিচ আর ধনে পাতার পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিব আর এদিকে পাবদা মাছকে খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর এর জন্য অবশ্যই আমার হাজব্যান্ডকে বড় একটা থ্যাংকস দিব কারণ আমার হাজব্যান্ড যদি এই কাজগুলো আমাকে গুছিয়ে না দিতেন বা এগিয়ে না দিতেন তাহলে কিন্তু আজকে রান্না করতে করতে আমার ভুল হয়ে যেত যাই হোক এখন মশলার মধ্যে মাছগুলো দিয়ে দিলাম দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নেব আর পাবদা মাছ কিন্তু একটু নরম থাকে তাই নাড়াচাড়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই কেয়ারফুল থাকতে হবে যাতে মাছটা না ভাঙে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মাছকে কিছুক্ষণ মশার সাথে কষিয়ে নিব এরপরে পানি অ্যাড করব মিনিট পাঁচেক পর ঢাকনাটা খুললাম তো একটু আগে ধনে পাতা আর কাঁচা মোড় যে পানিতে সিদ্ধ করেছিলাম সেই পানিটুকু এখন দিয়ে দিচ্ছি মাছে আর সেই সাথে কাঁচা মরিচ আর ধনে পাতার পেস্টগুলো দিয়ে দিলাম চুলার আজ একদম বাড়িয়ে পাবদা মাছটাকে এভাবে রান্না করে নিব পাবদা মাছের এই রেসিপিটা এর আগে আমার রান্না করা হয়নি এই প্রথমবারই আমি এভাবে রান্না করেছি শুধু কাঁচা মরিচ আর ধনে পাতা দিয়ে খেতে কিন্তু খুবই মজা হয়েছিল মানে আমার তো খুব ভালো লেগেছে এখন থেকে এভাবেও মাঝে মধ্যে ট্রাই করব এদিকে বাঁচা মাছ দিয়ে সিমের বীজে একটা মজাদার তরকারি রান্না করছি আর কয়েকটা আইটেম রান্না করেছি ওইগুলো আর ভিডিও করতে পারিনি যেহেতু অনেক বেশি বিজি ছিলাম তো এখন রোজ রান্না করে নিচ্ছি রোজ রান্না করতে যেহেতু সময় লাগে তাই একদম শেষে আমি রোজ রান্নাটা বসিয়েছি মার্শাল্লাহ আজকে রান্না করা রোজটা খেতে খুবই মজা হয়েছিল ব্যস্ততার কারণে আপনাদের সাথে রেসিপিটা ওইভাবে শেয়ার করতে পাইনি তবে আমি যেভাবে আজকে রোজটা রান্না করেছি এরকম রেসিপি কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে সম্ভব হলে আজকের ভিডিওতে আমি রেসিপির লিঙ্কটা অ্যাড করে দিব রোজ রান্না একদম শেষের দিকে নামানোর আগে পেঁয়াজ বেরস্তা কাঁচা মরিচ আর ঘি দিয়ে দিচ্ছি উপরে রোজ রান্না আমি যখনই করি কেন জানি আমার একটু ভয় লাগে যে রোজটা ঠিকঠাক মতো হবে কি না টেস্টটা ভালো আসবে কি না জানি না কেন জানি আমার মধ্যে একটু ভয় কাজ করে আর হচ্ছে গরুর মাংস গরুর মাংস আর রোজ যখনই রান্না করি শুধু মনে হয় যে ঠিক মতো 
মজা হবে কিনা বা সবাই লাইক করবেন কিনা তো আলহামদুলিল্লাহ আমার রোজটা সবাই অনেক লাইক করেছেন যারা যারা ট্রাই করেছেন যাই হোক এর মধ্যে আমার রান্নাবান্না শেষ এখন রাত প্রায় তিনটার মতো বাজে আসলে বাচ্চা নিয়ে দাওতের প্রিপারেশন রান্নাবান্না করা কত যে কঠিন যাদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে তারাই জানেন বা বুঝেন সো সব কিছু শেষে আমার রান্নাবান্না শেষ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগছে তো আমি এখানে কি কি রান্না করেছি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তো এখানে মিট ভুনা করেছি রোজ রান্না করেছি গরুর ভুড়ি ভাজা করেছি পাবদা মাছের ঝোল যেটা ধনে পাতা আর কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করেছি খেতে খুবই মজা হয়েছিল আমার কাছে তো খুবই ভালো লেগেছে যারা কম মশলা তরকারি খেতে চান এভাবে রান্না করে দেখবেন খেতেও টেস্টি হয় স্বাস্থ্যসম্মত বটে আর এই আইটেমটা হচ্ছে জিভে পানি আসার আইটেম মৃগা মাছ মাছের ডিম আর কাঁচা আম দিয়ে টক রান্না করেছি সাথে টমেটো অ্যাড করেছিলাম চেরি টমেটো আর এটা হচ্ছে গলদা চিংড়ির দু পেঁয়াজি হাড়িতে রাখার কারণে এরকম লাগছে বাট যখন সার্ভ করব তখন কিন্তু দেখতে খাবারগুলো আরও লোভনীয় লাগবে আর এটা হচ্ছে বাঁচা মাছ দিয়ে শিমের বিচি দিয়ে একটা তরকারি আর সুটকি প্রেমীদের জন্য কচুর লতি কাঠালের বিচি চিংড়ি দিয়ে খুবই মজাদার একটা শুটকি রান্না করেছি বড় একটা নাগা মরিচও অ্যাড করেছি আর এখানে আমার হাজব্যান্ডের রিকোয়েস্টে আবারও নারিকেলের মিঠা বানিয়েছি তো প্রথমে তো চিনি দিয়ে বানিয়েছিলাম মানে ভুলে গিয়েছিলাম গুড় অ্যাড করতে তো আবার নতুন করে গুড় দিয়ে এই মজাদার নারকেলের মিঠাটা তৈরি করেছি বিন্নি ভাতের সাথে খেতে খুবই মজা লাগবে ডিজার্টে মেহমাদের জন্য কফি মিল্ক কেক আর গোলাপ জামুন বানিয়েছি গোলাপ জামুনকে ভ্যানিলা আইসক্রিম দিয়ে সার্ভ করব। আর এখানে অনেকগুলো পপ পিঠা বানিয়ে রেখেছি গরম গরম পপ পিঠা বিকেলে নাস্তায় খেতে খুবই মজা লাগে যেহেতু ইউকেতে হালকা হালকা ঠান্ডা পড়া শুরু করেছে তাই বিকেলে নাস্তায় পিঠা রেখেছি তো এখানে তেলের পিঠা বানিয়ে রেখেছি গতকালকে আর তেলের পিঠা রেসিপিটা কিন্তু আজকের ব্লগে আপনাদের সাথে শেয়ারও করেছি বিকেলের নাস্তায় কিছু ঝাল আইটেমও বানিয়ে রেখেছি তো এদিকে চিকেন ডাম্পলিংস আর চিজ অ্যান্ড অনিয়ন ডিপে রেখে দিয়েছি যখন লাগবে তখন ঝটপট গরম করে দিয়ে দিব তো দেখতে দেখতে আজকের ব্লগের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আশা করি আজকের দাওত প্রিপারেশনের ব্লগটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আগামী ব্লগটা অবশ্যই আপনারা দেখবেন কারণ আগামী দাওত ব্লগে আমি এমন একটা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি যেটা কোনো দিনও হয়নি ইনশাল্লাহ আগামী ব্লগে আপনাদেরকে বিস্তারিত বলবো তো আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম